tutti, sono Rui, oggi invece sono a Via Paolo Sarpi, sempre a Milano, il famoso Chinatown dove diciamo che la maggior parte dei negozianti sono cinesi. Qua se volete mangiare oppure fare shopping è proprio il posto ideale, anche perché tutta la via ormai è una zona pedonale, quindi potete passare una bellissima giornata qui. Allora io oggi vorrei iniziare a diciamo, fare colazione qui in Chinatown e facendovi vedere un po' di posti diversi per poter consumare i vostri tre pasti, forse anche degli spuntini. Ora possiamo andare, sono le 9.20, possiamo intanto cominciare a cercare un posto dove mangiare la colazione. Andiamo! Ormai in questa via, diciamo, la lingua ufficiale è in cinese, poi ci sono sempre le traduzioni anche dell'italiano sotto, però la maggior parte dei negozi che vedete sono gestiti anche dalla comunità asiatica, dalla comunità cinese, infatti sono tutti in cinese tutti i nomi dei negozi. Allora, in realtà qualsiasi ristorante cinese che trovate qui in Chinatown è originale, quindi potete stare tranquilli, scegliete diciamo, il posto che a voi piace di più, anche dall'aspetto. L'unica cosa che magari c'è da sapere prima dovete capire quale è la tipologia di cucina cinese che vi piace. Se avete visto dei miei video precedenti sapete che in realtà la cucina cinese è molto vasta e ogni cucina è differente, tipo la cucina di Sichuan o di Hunan è piccantissima, sono piccantissimi, per una che non piace piccante ovviamente non sono i posti adatti a voi. Purtroppo per capire che tipologia di ristoranti sono dovete un po' uh, studiare e sapere un po' prima, ecco, dovete basare un po' sulle vostre conoscenze per dire neanche una cinese riesce a capire subito che tipo di cucina si tratta se non ha mai avuto l'esperienza prima. Invece per trovare un posto dove fanno colazione la cosa è già abbastanza semplice, potete andare avanti alle 9 della mattina, se c'è un posto aperto allora loro fanno anche colazione. Proseguiamo. Già questo posto è un posto abbastanza famoso qua in Chinatown per fare colazione, ma oggi vado da un'altra parte. Alla fine ho deciso di mangiare qua, in realtà non è la prima volta che vengo qui, è un posto che ogni volta che magari ritorno a Chinatown a Milano vengo, un posto piccolissimo, quindi non è un location che dite wow, però vi garantisco che loro offri, offrono tantissime cose da mangiare a un prezzo molto economico. Andiamo! Offrono di tutto e di più. Uh, in realtà loro è un negozio praticamente non stop che fanno dalla colazione fino anche alla cena tardi e ov ovviamente io adesso comincerai dalla parte della colazione. Sono tutti diciamo cose già preparate prima, infatti appena ordini in due minuti ti comincia già a arrivare tutto sulla tavola. Grazie, babboni ci ciao e damma. Questa è la colazione super classica di noi wenzonesi, il riso glutinoso con la salsa insieme alla carne, spezzatini di carne e yu tiao. Uh, questa è una cosa che mi manca tantissimo. Questo invece vi avevo già fatto vedere nel mio video di colazione cinese, il tofu tenero, sempre nella salsa di, uh, salsa di soia. Questo invece è kanji, sarebbe una minestra di riso insieme a altri ingredienti, anche questo vi avevo presentato già nella colazione cinese, e insieme al kanji potete scegliere tantissimi piattini d'accompagnamento per mangiare. Kiki si è super innamorata di questi arachidi. Iniziamo intanto a mangiare per non farlo raffreddare. Questo per me è proprio la memoria dell'infanzia. Ogni wenzonese è cresciuto con questa colazione qua. Il riso glutinoso ha la consistenza totalmente differente dal riso normale bianco. Questo è un tipo di riso un po' più trasparente quando è cotto e la consistenza è un po' più gommosa. Quindi quando vai a masticare si appiccica quasi un po' anche su, tra i tuoi denti. Mentre il yu tiao è croccante insieme a, a, a questa salsa di questa carne. Mm. Mm. Ah, 
好吃。又烫又热又滑，豆腐包不是少一点不干。嗯，伊calore che ti scende giù per la gola ti fa aprire subito lo stomaco. Allora sei pronta subito per una colazione super abbondante. Sono arrivati i ravioli questi qua con anche i prodo dentro. Io ho scelto di assaggiare quelli di agnello perché lì da me in Veneto non si trovano. Dovete fare attenzione prima di mangiarlo perché qua dentro è tutto prodo, quindi se lo metti subito in bocca scotta da morire. Agnello si sente subito appena si è rotto diciamo l'impasto già dal prodo si sente subito ma sapete che l'agnello ha quel suo gusto quel suo odore particolare che a chi piace lo ama da morire mm. buono bello caldo e bollente finito quasi tutto a parte il riso glutinoso perché era veramente gigante ora possiamo continuare il nostro giro in cenata andiamo e qua se avete bisogno di un supermercato cinese per acquistare un po' di ingredienti asiatici possiamo andare a fare un giro qui. C'è qualsiasi cosa che voi avete bisogno, soprattutto di snack. Da questa parte invece ci sono delle cose fresche, del tofu, germogli di soia, uova di quaglie frutta e verdura, immancabile riso per noi cinesi. Qua sono gli ingredienti invece dalla stessa di soia, polveri di pollo e qualsiasi altra cosa che avrete bisogno, qualsiasi tipologia di salsa. Ovviamente noi ci fermiamo intanto a prendere i snack. Questi sono una delle cose che mangiano di più i cinesi sono semi di girasole quando guardiamo tv mangiamo sempre questo e voi questo qua pochi in bianco qual è quello classico questo cioccolato amore vuoi questo cioccolato qua sì. tieni questo per la kiki prendiamo anche delle prugne marinate essiccate non so come vengono chiamate queste sono aspre dolce adoro le cose super aspre Qua ci sono delle cose già uh, meno del reparto snack. Qua ad esempio ci sono tutti i tipi di tè oppure anche erbe cinesi. Provate il matcha. Okay. Dopo le 11 la strada sta cominciando a essere più vivace ovviamente. Tantissimi negozi hanno cominciato ad aprirsi avrai assolutamente bisogno di un caffè e per i cinesi dove ci sono i cinesi magari può essere diciamo mancare caffè ma sicuramente il bubble tea deve esserci sempre ah. e eh sì un elefante sì ci sono anche brioche vengo vengo eccomi qua vieni ah che che ci sono i torraiaki ci sono i torayaki wow le torte sono bellissime queste sono mille vengono chiamati cienza mille livelli mille crepe mm -hmm. roll cake mango ma che carino ma sono pienissima ho capito che è danno io caffè ma Posto davvero carino. La torta. Che carina, è tanto tanto carina. Allora, in realtà abbiamo appena finito di fare una colazione abbondantissima, anche se abbiamo camminato un pochettino, ma sono ancora piena, ma l'ho presa perché è davvero tanto bella. Tu hai preso Torayaki? Posso vedere? Mi balli a naso. Torayaki di Kiki. Vabbè, pensavo che tanto lì è ma di colla. 
Ah, i miei macchiato. Non ho preso bubble tea perché sono davvero piena. Di solito i bubble tea ti riempie tantissimo perché è una bella... Perché è un bel bicchiere enorme. Ti posso aprire io? Stai un po' fuori. Ok, la Kayla, Kayla. Vabbè, vuole essere vicino a me. Che carina! Dora Yaki. all'interno di Torayaki e Anko Allora, la cosa che a me piace delle torte cinesi è che di solito è sempre meno zuccherato la parte della pa pan di spagna è sempre molto soffice mentre quella italiana è un po' più compatto quindi con la panna insieme a questo tipo di pan di spagna è come se fosse mangiare una nuvola molto molto morbida mm. in mezzo poi c'è la fragola che è leggermente aspro mm. Una combinazione di dolce che non è tanto dolce, che a me piace. Se fosse troppo dolce non riuscirei a mangiare. Ayaccio ma papà. Qui c'è una luce perfetta. Mi ha fatto sembrare molto più bella. Magari se tutti gli altri ristoranti che sono passata fossero così con questa luce qua. Ok, prossima tappa. Questo negozio è carinissimo, è un supermercato bar insieme, Milan Holiday, fuori ha anche un suo giardino, così. Cioè ragazzi, persino le castagne calde roste sono scritte in cinese. Sicuramente è uno dei posti più affollati in Chinatown dove si vende la ravioleria, dove si vende anche il gem di cinese. Allora qua vediamo che stanno facendo dei tientin e dall'altra parte i ravioli a mano qui sono proprio dei super professionalisti Perfetto, meglio Faccio così Si mettono per 6 minuti quelle sono tre porzioni, ne metto un'altra, facciamo un po'. Sì, scusi. Sì. Sono uno, ce ne ho già pronti, bisogna andare. Capa. Uno per il primo porzione. Ho trovato persino questi shopping qua. Questi sì che sono delle cose che non trovo delle mie parti. Adesso vado a prendere qualcuno da portare via. Tanto qua è il shop, ma che ho sangue va. Se vedi già, puoi farci due giorni. Se non fai una bella giornata, io devo mai dire. Questo tipo di shopping viene cotto in questa specie di forno, non saprei come, chied come dirlo, fatto di legno e possono essere conservate per diversi giorni, secche ma sono buonissime. Andiamo! Ecco qua, vedete questo ping? Praticamente questa parte è stata attaccata su una specie di ghisa o pietra, non saprai e fa questo effetto qua, quindi è essiccato proprio sulla piastra direttamente mm. infatti siccome viene cotta direttamente senza olio, non è per niente unto è tutto molto secco, molto profumato all'interno invece c'è questa verdura essiccata marinata che viene chiamata Megan Sai. poi ci sono anche dei semi di sesamo, io l'adoro, quando lo vedo lo prendo assolutamente più grande della mia faccia questo invece è uno dei negozi che secondo me a mio avviso è più particolare della via di Cenato loro vendono delle cose proprio molto molto orientale cioè proprio molto di stile sono delle cose molto belle ma sicuramente non sono facili da interpretare quindi questo lascio a voi se qualcuno conosce magari nel campo dell'arte allora potete passare di qua a andare in casa 
Allora, siccome mi ha incuriosito tantissimo, allora ho chiesto al proprietario se potevo fare un po' di riprese qua dentro. Mi hanno detto che trattano specificamente delle cose più artistiche orientali, hanno anche delle cose in, invecchiate, quindi dei, dei pezzi vintage, che sinceramente io non riesco a riconoscerli. Hanno anche dell'abbigliamento tradizionale cinese. Ecco, questi sono i chi pao. Ah, che carino! Delle cose con le pietre, le statuette. Spada! Vorrei acquistare una piccola, un, pennale, un pennello, pennalello, non so come si chiama, da insegnare a Kiki come si scrive, come scrivere in cinese. Hmm. Se avete bisogno di qualcosina per l'arredamento, Potrebbe essere un, un negozio interessante da fare un giretto. E per il pranzo ho scelto di mangiare ramen a mano, che è una ramenneria famosa cinese, che fanno il ramen quello di laggio. Andiamo a vedere in dettaglio come sono. Zoppa! Assolutamente è la ramenneria più famosa cinese qua dalle parti di Milano. Ecco, questa è proprio l'arte di come fare i ramen. Sono intanto arrivati i nostri antipasti. Assaggiamo intanto gli antipasti. Queste sono le rape bianche marinate. Sono buonissime, le faccio anche io spesso a casa. Si trova un po' ovunque, sia dai ristoranti cinesi, giapponesi, anche coreani. Di solito loro lo accompagnano al bollo fritto. Il cetriolo invece è un po' piccantino. Il cetriolo battuto. Le aghe. Queste sono le aghe che vi ho fatto vedere nell'altro video. Le aghe quelle grandi, grossi, quelle cinesi che usiamo spesso. Infatti a parte saltarlo in padella si può fare anche da antipasto freddo. Ho la salsa di olio di sesamo. Buono. Wow, sì sì, grazie. Qua i ramen, voi potete scegliere diciamo se lo volete più sottile o più spesso. Mio marito ha scelto con quella con a sette tirate, mi pare, quindi viene tirata sette volte, che è quello più sottile. A me piace invece un po' più spesso, infatti i miei spaghetti ho chiesto la versione quella un po' più spessa, sembrano più spaghetti italiani, quelli un po' più grossi. Wow, questo mi fa davvero tanto tanta voglia. L'angiolami è una della colazione che io adoro di più assolutamente. Proviamo un attimo il prodo. Mm, bello caldo. Per essere un buon trame di lancio deve essere i Qing Alpai San Hong Si Lu. Quindi sarebbe, ah qua non l'ho fatto mettere piccante per, perché anche qui chi assaggia il nostro rame, ma doveva essere diciamo con brodo bianco, il cipollotto verde, la parte del piccante, salsa piccante rosso e la zuppa deve essere bianco trasparente. Diciamo questi sono i dettagli del spaghetti di lancio. Vengono chiamati spaghetti di lancio. Solo questi spaghetti qua sono quelli della città di Lancio, mentre invece i ramen, il ramen di altri posti sono differenti. Il ramen di Lancio sicuramente è quello più difficile da, uno dei ramen più difficili da realizzare perché è quello che ho visto prima i master di ramen. Bisogna rendere l'impasto super elasticizzante da poter tirare diverse volte da rendolo da un impasto così grosso a dei fili sottilissimi. Quelli più bravi riescono a fare le tirate dei ramen tantissime volte finché ad arrivare più sottile dei capelli addirittura wow non vedo l'ora di assaggiare mm. Mm. proprio questa sensazione di ramen di avere spaghetti che sembrano elastici e sono ancora vedete come sono mm. Il manzo non 
c'è nel ramen invece sono così, tagliate a tettine molto sottile, vengono frasate prima in rotole, poi vengono tagliate a fettine da mettere poi sopra alla pasta. Si scioglie in bocca. Persino le tendine sono così morbide, come di solito fanno per fatica a masticare, invece qua si sciogliono proprio in bocca. Wow! Io posso vivere solo di rame di lancio. Spero che ne aprono uno anche presto in Veneto. Assaggio anche questi qua, che sono quelli che ha ordinato mio marito, sono più sottili dei miei. Assolutamente preferisco i miei perché sento proprio la consistenza della pasta fresca, mentre quando sono tanto tanto sottili, siccome non serve tanto per masticare, allora perde secondo me le caratteristiche di una, di una pasta fresca. La zuppa sembra limpida e bianca, ma è giustissima. Sento anche il pepe di Sichuan, probabilmente l'hanno usato per tenere il prodo e poi l'hanno tolto fuori infatti si sente il sapore delle 5 spezie ma non le vedi diciamo nel prodo mangiato e soddisfatto sono pienissima sento tutto è rimasto un po' di prodo bevendo sulle prodo un po' salato allora non riesco più a finire però super soddisfatta allora, ho mangiato tantissimo, mi sono divertita tanto, è arrivato diciamo il momento di dirci alla prossima volta. Ricordatevi comunque di iscrivere al mio canale Ricette Cinesi di Rui. Ci vediamo al prossimo venerdì e io me ne torno a casa. Ciao ciao e ciao Milano!